Muhalefete muhalefet etmeyi hiç doğru bulmam. Hiç de yapmadım bunu. Ee, ve muhalefetten bir kötü söz geldiğinde hep canı sağ olsun dedim. Musaddat Bey'le de özel bir hukukum var. Onun da yine canı sağ olsun. Ama biraz ayıp etmiş. Şu kadarını söyleyeyim. Ben o otobüsün üstünde birlikte falan değilim. Bunu trollerden gördüyse kusur. Yok. Gerçek bilgi var da böyle söylüyorsa gerçekten ayıp etmiş. Ben sabah kendi kararımı verdim, kalktım, gittim. Uçaktan indim. Bir otobüs olduğunu belediyenin önünde söylediler. Otobüsün bir parti otobüsü olmadığını, sivil bir otobüs olduğunu söylediler. Üstüne çıkarım dedim. Sayın Ahmet Türk dahi bana otobüs sizin dediğinde yo ben birlikte çıkalım deyip eş belediye başkanlarını alıp çıktım. Dem Parti'nin belediye baş, e, genel başkanları ne otobüsün içindeydi ne otobüsün üstündeydi. Onlar ben oraya gitmeden önce zaten ben karanlıkta onlar güneş bakarken herhalde yarım saat önce konuşmuşlar. Onlar konuşmuşlar ben uçaktan indim gittim hava da kararmıştı kendi konuşmamı yaptım. O konuşma sırasında açıkçası Tuncer Bey'in o katılmadığım görüşlerinden de haberdar değildim. Zaten orası Tuncer Bakıran'a bir şey söyleme yeri değil. Ahmet Türk'le dayanışma yeri. Tuncer Bakıran'ın söylediği cümlelerle bir mutabakatım yok. Tuncer Bakıran'ın orada söylediği sözlerin zaten ihtiyacımız olan barış sürecine, kardeşlik sürecine katkısı da yok. Ama açıkça şunu söylemek gerekiyorsa Erdoğan ve Bahçeli barış konuşan Sürekli barışı konuşan, kardeşliği konuşan Ahmet Türk'ü sustururlarsa bu sefer barışı ve kardeşliği daha az konuşanlar konuşmaya ya da cümlelerinde başka şeyler olmaya başlıyor. Esas sorun bu ülkenin yapması gereken mesele bir kardeşlik projesi iken siz kayyum atama falan gibi şeyler yaparsanız diller sertleşiyor. Tuncer Bey'in konuşmasını duysam da çıkıp orada bir şey demezdim ama daha sonra gördüm konuşmasını çünkü ben Uçaktan indim gittim konuştum. Konuşmasına asla ve asla katılmıyorum söylediklerine ama Sayın Musaffat Dervişoğlu'nun diğer partiler yapıyor ediyor. Beni tanıyan, kardeşi gibi, gibi bilen, aramızda abi kardeş hukuku olan birisinin bu kadar yanlış bir bilgiyi grup toplantısı marifetiyle yaymaya katkı sağlanması gerçekten benim açımdan üzücü oldu. Son sözümüz her zamanki gibi canı sağ olsun. Ben muhalefetle kavga edecek halde değilim. Ayrıca da Musaffat Bey'e onun da çok sevdiği bir deyimle cevap vermek gerekirse Musaffat Başkan bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan olsun. Tutup da bana Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu partinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin genel başkanına o yaptığı hatırlatmaya da lüzum yok. Bundan sonraki süreçte CHP'nin çizdiği çerçeve en doğru çerçevedir ve Toplumda da en geniş kabulü gören çerçevedir. Biz o çerçevede devam edeceğiz.